ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அதாவது இன்னையோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன் உண்மையிலேயே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஒரு இப்படி ஒரு சேனல் இருக்குது இது நிறைய பேருக்கு தெரியல அண்ட் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ முன்ன முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமரு ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாமே அஃபேஸ் கிளோட் வெப்சைட்டு பேஸ் பண்ண வீடியோ தான் ஸோ நீங்கள் வேறு வெப்சைட்டில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ரெஃபரன்ஸ் வீடியோ வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் அஃபேஸ் கிளோட் வெப்சைட்டில் தான் படிக்கிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் அஃபேஸ் கிளோட் வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி போடுங்க ஏன்னா வெறுமையான அஃபேஸ் கிளோட் வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி பண்ணி கண்டென்ட் நிறையா இருக்கேன் கேட்க எக்கச்சக்க கண்டென்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் கண்டென்ட் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே கண்டில் போடும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அஃபேஸ் கிளோட் வெப்சைட்டை போய் படிங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டென்ட் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் அண்ட் மைண்ட்லேயே ஈஸியாக நிற்கும் ஸோ அதோட மட்டும் விட்டுறாதீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னையோட கியூஸ் அதாவது நிறையா வெப்சைட் இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கியூஸ் போகிறதுக்குன்னு நிறையா வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் போய் இன்னை இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா பார்த்த உடனே குயிக் குயிஸ் பேர் போடுறாதீங்க அது எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிவிங்க அது ரொம்ப வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ காலையிலே இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா ஈவினிங் போய்ட்டு அந்த எல்லா வெப்சைட் எல்லா வெப்சைட்லேயும் இன்னையோட கியூஸ் போட்டு பார்த்துருங்க அப்படி போட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு மறக்காது கொஞ்ச நாளைக்கு கண்ட மைண்டில் நிற்கும் அது எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு மைண்டில் நிற்கும் ஸோ அதை சொல்லிட்டதுனால நீங்கள் வீடியோ லிமிட் பண்ணிக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன் டேஸ் ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி நேற்று வந்து வேர்ல்டு ஸ்பேரோடையாக கொண்டாடுறாங்க இந்த வேர்ல்டு ஸ்பேரோடே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு யாராக கொண்டாடப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபாரவர் சொசைட்டி தான் இந்த வேர்ல்டு ஸ்பேரோடேவை மார்ச் டுவெண்ட்டி மார்ச் டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஸ்பேரோட்டை சாரி வேர்ல்டு ஸ்பேரோடேவை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கொண்டாடினாங்க ஸோ இந்த நேச்சர் ஃபாரவர் சொசைட்டினா ஒன்றும் இல்லை இது நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எதுக்கான பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட்டுக்குருவியில் இருக்காங்க அதில் பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் அது ஸோ இந்த இந்த தீம் வந்து அதாவது இந்த வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே வந்து எதுக்கு எந்த தீம் கீழே கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லவ் ஸ்பேரோஸ் ஸோ தீம் பேர் நல்லா இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த ஐ லவ் ஸ்பீ இந்த சாரி இந்த தீமோட மோட்டோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து இந்த சிட்டுக்குருவி மேலே உள்ள லவ் வந்து வெளிக்காட்டுறதுக்காக உள்ள ஒரு வகை உள்ள ஒரு தீம் தான் இது ஸோ இதோட ஃபர்தர் ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டெல்லியோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து ஸ்டேட் பேர்டாக அந்த ஹவுஸ் சிட்டுக்குருவியை அறிவிச்சிட்டாங்க ஸோ இதிலையும் ஆமோச்சிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டியில் கொண்டாடப்படுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டாடினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபாரவர் சொசைட்டி அண்டு ஸோ அதோடய தீம் எதுக்கு கீழே கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லவ் ஸ்பேரோ அண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டெல்லி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் இதை ஸ்டேட் பேர்டாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைட் பாருங்கள் ஐயோயோ எங்கே ஸ்லைடை காணா ஸோ இங்கிட்டு இருக்கா ஓகே சாரி சஃபல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓகே ரெண்டாவது ஸ்லைட் பாருங்கள் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கக்னிஷனில் இன்றைக்கி யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மவுண்டன் ஏற்பாக்க போகிறோம் ஸோ அவருடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சத்யாரப் சித்தாந்தா ஸோ இவர் வந்து ஒரு கொல்கத்தாவை சேர்ந்த இந்தியன் மவுண்டர் தான் மவுண்டனேர் மவுண்ட் சாரி இண்டியன் மவுண்டனேர் ஸோ இவர் வந்து லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இவரோட நேம் வந்திருக்கு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது செவன் காண்டினென்ட்ஸ் ஏழு காண்டினென்டில் உள்ள ஹையஸ்ட் வேல்கானோஸ்லேயே அவர் ஏறியிருக்காரு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இவர் நேம் வந்திருக்கு ஸோ இந்த லிம்கா புக் ஆஃப் நேம்ஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை கினஸ் ரெக்கார்டாக வேர்ல்டுலே ஃபஸ்ட்டு கின்னஸ் ரெக்கார்டை கருதுவோம் அந்த கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்கு அடுத்த அந்த லிம்கா புக் ஆர்வ கட்ஸ் தான் பெரிய ரெக்கார்டு அண்ட் இவர் வந்து சின்ன வயசுலேயே அதாவது யங்கஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே வந்து யங்கஸ்ட் மவுண்டைனேர்னு மவுண்டைனேர்னு ரெக்கார்டும் வச்சிருக்காரு ஸோ எது அதுவும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு பீக்ஸில் ஏறியிருக்காரு ஏழு வேல்கானிக் சம்மிட்டில் ஏறியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் யங்கஸ்ட் மவுண்டைனேர்ன்ற பேரும் வாங்கிருக்கு சாரி ரெக்கார்டும் வாங்கியிருக்காரு அவர் ஸோ அந்த கீழே உள்ள பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏழு ஏழு வேல்கானோஸ் லேயர்னு சொல்லலாம் அதோட ஹையஸ்ட் சாரி ஹைட்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் சும்மா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதில் என் ஆமோச்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த சத்யாரப் சித்தாந்தான்றது எந்த ஃபீல்டை சேர
இப்போ வந்து இந்தியா வந்து ரீசெண்டாக இஸ்ரேல் கூட சைன் போட்டாங்களே அதோட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்கலாம் இல்லைனா அந்த மிஷின்களோட நேம் என்னன்னு கேட்கலாம் அண்டு அண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் ஸ்டேட் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் நியூஸில் இன்றைக்கி ஹிமாச்சல பிரதேஷ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இவங்க வந்து ஹிமாச்சல பிரதேஷ் வந்து ஹிமா ஹிமாச்சல பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்கீம் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சீம் ஸ்கீம் சொல்கிறத விட ரெண்டு சிஸ்டம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம் யாரால் லான்ச் பண்ணப்பட்டது பார்த்திங்கன்னா ஹிமாச்சல பிரதேஷோட சிஎம் தான் அவரோட நேம் பார்த்திங்கன்னா ஜெய்ராம் தாக்கூர் ஸோ இந்த சிஸ்டமோட நேம் பார்த்துக்கோங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் விசிட்டர் சர்வீஸ் சிஸ்டம் அண்டு இ நைட் பீட் செக்கிங் சிஸ்டம் இது ரெண்டுக்குமே எதுக்கு எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா குற்றம் கட்டு தடுக்க தடுக்கிறதுக்காண்டி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சே இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் விசிட்டர் சர்வீஸ் சிஸ்டம் இது எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம் படி ஒரு 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 ஒருத்தவங்க வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வராங்கன்னா ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில் ப்ளஸ் அவங்களோட டீட்டெயில் ரெண்டுமே ஒரு டேட்டா பேஸில் லோட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்த சிஸ்டம்க்கு கீழே ஒரு வெப்சைட் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வெப்சைட் மூலயமா வந்து மக்கள் யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த ஆன்லைன்லேயே கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஆன்லைனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துக்கலாம் இவங்களால் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ண முடியும் ஃபாஸ்ட்டாக இந்த குற்றத்தையும் தடுக்க முடியும்னு நம்புகிறாங்க அண்டு கீழே உள்ள அந்த இ நைட் பீட் செக்கிங் சிஸ்டம்னா அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு வண்டி சஸ்பெக்ட் வண்டி இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு சஸ்பெக்டிங் வண்டி வந்து பகலில் போனால் போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்கன்ற காரணத்தினால நிறைய பேர் நைட்டில் ஓட்டுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நைட்டில் ஓட்டுற வண்டி குற்றத்தை தடுக்க சாரி நைட்டில் ஓட்டுற அந்த வண்டியையும் பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்க இந்த சிஸ்டம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இந்த சிஸ்டம் படி என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிபிஎஸ் வண்டியில் ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வண்டியிலும் ஜிபிஎஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஜிபிஎஸ் வந்து அந்த ஜிபிஎஸ் உள்ள வண்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனை சாரி எந்த ரோட்டில் இருந்தாலும் அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸுக்கு வந்து அந்த ஜிபிஎஸ் மூலியமாக அந்த வண்டி இங்கே நிற்குது ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து இப்போ ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த ஏரியாவில் வந்து போலீஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த ஏரியாவுக்கு போலீஸ் தேவையில்லை போலீஸ் இல்லாத ஏரியாவுக்கு இனிமேல் போலீஸ் அனுப்பினா போதும் அப்படின்றது அப்படின்றதுக்காக இந்த சிஸ்டம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு ஹிமாச்சல பிரதேச கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா சிம்லா சம்மரில் வந்து சிம்லா அண்ட் வின்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர்மசாலா ஸோ அதோட கவர்னர் நேம்லேயே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீசெண்டாக இது ரெண்டு சிஸ்டம் லான்ச் பண்ணாங்களா எந்த கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணணுன்னு கேட்கலாம் அது ஹிமாச்சல பிரதேச கவர்மெண்ட் அண்டு அந்த இப்போ அந்த ஸ்கீமோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் விசிட்டர் சர்வீஸ் சிஸ்டம் அண்டு இ நைட் பீட் செக்கிங் சிஸ்டம் ஸோ அதோ அதுக்கு எது எப்படி ரன் ஆகுதுன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் அதை அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பார்க்கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வா இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து கொரோனா வைரஸை கொரோனா வைரஸ் அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக மை கவர்மெண்ட் கொரோனா ஹெல்ப் டெஸ்க்குன்றது லா வாட்ஸ்அப்பில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வந்து ரூமர்ஸ் எல்லாம் ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற தடுக்கிறதுக்காக ஒன் மில்லியன் டாலர் வந்து ஐஎஃப்சி எனக்கு வழங்கினாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வாட்ஸ்அப்லேயே ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க்கை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் இருக்குது ஓகே பார்த்துக்கோங்க இந்த மை கவ் கொரோனா ஹெல்ப் டெஸ்க் வந்து எதுக்கு எதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி அவேர்னஸ் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த ஹெல்ப் டெஸ்க்கை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை கீழே ஒரு நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பர் நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க யாராச்சும் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு யூஸ் ஆகுன்றதுக்காக அந்த நம்பர் இமெயில் ஐடி தான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கூகுளும் அவங்க கொரோனா வைரஸை அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட ஹோம் பேஜில் ஒரு கம்பெனி கேம்பெயின் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ த ஃபைவ் அண்டு ஹெல்ப் ஸ்டாப் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றதுக்காக ஸோ டூ த ஃபைனா ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொரோனா வைரஸ்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபைவ் சி ஃபைவ் திங்ஸை நீங்கள் எல்லாம் எல்லாரும் ஸோ கொரோனா வைரஸ்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் கூகுளில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபைவ் திங்ஸை பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நீங்கள் ப்ரிவென்ஷனாக இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக கூகுளில் லான்ச் பண்ணது பட்டு தான் அந்த டூ டூ த ஃபைவ் அண்ட் ஸ்டாப் ஹெல்ப் கொரோனா வைரஸ் சாரி ஹெல்ப் ஸ்டாப் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது ஸோ இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட் ரீசெண்டாக கொரோனா வைரஸ் அவேர்னஸ்க்காக லான்ச் பண்ண ஸ்கீம் கூட பேர் பார்த
ஸோ கொரோனா வைரஸ்னால பார்த்திங்கன்னா இந்தியா பொருளாதாரம் அகல பாதாரத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ இந்தியா பொருளாதாரம் போயிட்டு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு முயற்சி பண்ணி பொருளாதாரத்தை மீட்டு எடுக்கிறது கவர்மெண்ட்டோட வேலை ஸோ அதைப்படி பார்த்திங்கன்னா பிரதமர் மோடியும் அந்த நிதியமைச்சர் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதா சாரி நிர்மலா சீதாராமன் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த எக்கனாமிக் ரெஸ்பான்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இது உங்கள் இந்த ஒரு அமைப்பு ரெண்டு இந்த ஒரு அமைப்பு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த அமைப்போட வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரம் வந்து அகல பதாரத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுத்து பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த ஒரு அமைப்பை தொடங்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் நிறைய பேர் நிறைய மினிஸ்டர் மீட்டிங் கலந்துருக்காங்க ஸோ இதில் எங்கள் ஊரில் யாமம் வச்சுக்கோங்க சார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் என்டர்பிரைஸ் லிமிடெட் நிதின் கட்கரி அண்டு டூரிஸ்ட் மினிஸ்டர் இருந்திருக்கார் ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் இருந்திருக்கார் ஸோ இது முக்கியமான ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ரெஸ்பான்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப டவுனில் போயிட்டு இருக்கு அதை மீட்டெடுத்து பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கு ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பேங்கிங் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பேங்கிங் நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஐசிசிஐசி லேம்போட இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிசி ஒரு பேங்கோட கிளை நிறுவனம் தான் ஸோ இவங்க இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸோ இவங்க வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்களுக்காக ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவர் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் ப்ரொடெக்ஷன் கவரு ஸோ இதோட ப்ரீமியம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி அண்ட் இதோட சம்மு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் வழங்குறாங்க ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட எலிஜிபிள் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி வயசு உள்ளவங்க கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கீம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது வேலடிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயரில் அங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஒன் இயரில் வந்து கொரோனா வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஷட் டவுன் ஆயிரம் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கவர்மெண்ட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க அண்டு இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொரோனா இருக்குன்ட்டு அறிகுறி தெரிஞ்சிச்சு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா இவங்களை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அண்டு ஸோ இதோட எத்திக்ஸ் உங்கள் எதுக்கு எதுக்கு எந்த எத்திக்ஸ் கீழே இதெல்லாம் இந்த ஸ்கீமெல்லாம் லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட நேம் வந்து நிபாய் வேடை அப்படின்ற பே பேரில் அந்த எத்திக்ஸுக்கு கீழே தான் இவங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அண்டு அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு எம்டிஆர் அதெல்லாம் யாருன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதோட தாய் ஐசிசிஎஸ் லேம்போர்டு இதோட தாய் நிறுவனம் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐசிசிஎஸ் பேங்க் தான் இருக்கு ஸோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பையில் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் கவரோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் ப்ரொடக்ஷன் கவர் யாரால் லான்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசி சாரி ஐசிஐசிஐ லேம்போடு ஸோ இவங்க வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டர் நான் லான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அண்டு வேறு என் வச்சுக்கலாம் அதோட சம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் இயர் லாங் தான் ஸோ அந்த முக்கியமாக அந்த ஏஜ் குரூப் யாவும் வச்சுக்கோங்க ஏஜ் குரூப் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பதினெட்டு வயசுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி வயசு உள்ளவங்க இது எலிஜிபிள் அண்டு எத்திக்ஸ் அந்த எத்திக்ஸ் எதுக்கு எந்த எத்திக்ஸ் கீழே இதை அந்த ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிபாயி வேடை அப்படின்ற எலி எத்திக்ஸ் கீழே தான் இது லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச டேஸ் தான் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வந்து எப்போ கொண்டாடப்படுதுனா மார்ச் டுவெண்ட்டி நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு டேட் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ எனக்குமே தெரியாது ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி வந்து முதல்ல வந்து என்ன பார்த்தோன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி வந்து வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டேன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த டேல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டியில் தான் கொண்டாடப்படுது ஸோ நிறைய பேருக்கு ஹாப்பினஸ்னாலே மற்றவங்க சொல்லி தான் ஞாபகம் வர வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இது வந்து மார்ச் சாரி இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து மார்ச் டுவெண்ட்டியில் கொ மார்ச் டுவெண்ட்டி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸாக கொண்டாடப்படுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் யார் இதை ஃபவுண்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேமி ஆலன் அவர் வந்து சிஓ யுனைடட் நேஷன் நியூ வேர்ல்டு ஆர்டர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதோட சிஓ தான் அந்த ஜேமி ஆலன் ஸோ இவர் தான் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸோட ஃபவுண்டர் ஸோ இதோட தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ஹாப்பினஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது சாரி அவேர்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காண்டி
ஸோ இந்த கமிஷனோட முக்கியமான வேலை பார்த்திங்கன்னா பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அதாவது இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர் மக்கள் அந்த தலித் சமுதாய மக்கள்லாம் இருக்காங்களா அவங்களோட எஜுகேஷன் லெவலில் அந்த எஜுகேஷன் வந்து சமுதாய நல நலன்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கண்காணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கமிஷன் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கவர்மெண்ட் வந்து லா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு ஸோ இது யாரோட தலைமையில் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்ட் ஜஸ்டிஸ் ஜிடி ஷர்மா அவங்களோட தலைமையில் தான் தலைமையில் தான் இந்த கமிஷன் வந்து அமைச்சிருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்லூம் சாரி ஹேண்ட்லூம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மேர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் நல்ல மார்க்கெட்டிங் வந்து நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் மேர்ஜ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அது மேர்ஜ் ஆகிட்டு இப்போ நேம் என்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹேண்ட்லூம் அண்ட் ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் கார்பரேஷனாக நேம் மாற்றப்பட்டுருக்கு அண்ட் ஸோ இதோட தலைமை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூட்டின் கவர்மெண்ட் இந்த மோமோ இருக்காங்களே நேற்று நேற்றே நான் சொன்னேன் இந்த ஜிஸ்ரீ மோமோட தலைமையில் தான் இந்த இந்த மர்ஜிங் வந்து நடந்திருக்கு அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீநகர் அண்ட் நேஷ்னல் பார்க் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு என்ன மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதில் ஏமா வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சாரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து இப்போ தலித் மக்களுக்காக இல்லை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக இந்த லான்ச் இப்போ நியூவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஸ்கீம் பேர் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸ்கீம் சொல்கிறத விட இந்த கமிஷன் பேர் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ கமிஷன் பேர் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் கமிஷன் ஸோ அதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோட சமூகம் அப்புறம் இல்லைனா எஜுகேஷன் லெவல்லாம் எந்த லெவலில் இருக்குன்றதை கண்காணிக்கிறதுக்காக ஸோ அதோட தலைமை வந்து இப்போ ரிட்டையர்ட் ஜஸ்டிஸ் ஜிடி ஷர்மா அண்ட் கீழே உள்ள நியூஸ் வந்து அதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் தான் மார்க்கெட்டிங்கை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹேண்ட் கிளா சாரி ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸும் அண்ட் ஹேண்ட்லூம் டெவலப் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் மேர்ஜ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அது யார் தலைமையில் மேர்ஜ் ஆகிட்டு மேர்ஜ் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க லூட்டின் அண்ட் கவர்மெண்ட் மோமோட தலைமையில் தான் நடந்திருக்கு ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் ஆபிச்சூரி பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி யார் சொர்க்கத்துக்கு போனான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபா ஃபுட்பால் லெஜெண்டு ஸோ பி கே பனார்ஜி ஸோ அவரோட ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா பிரதீப் குமார் பனார்ஜி ஸோ இவர் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலை சேர்ந்த வராங்க இவர் வந்து ஃபுட்பால் லெஜெண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் மேட்சஸில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோல்ஸ் அடிச்சிருக்காரு இந்தியாவுக்காக அண்டு இவர் வந்து ரெண்டு கோல்டு மெடல் அவார் வாங்கியிருக்காரு இப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் கேம்ஸ் ஏசியன் கேம்ஸில் கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காரு அண்டு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து ஜகார்டா ஏஷியன் கேமில் கோல்டு மெடல் அகேன் வாங்கியிருக்காரு அண்ட் இவரோட எயிட்டி த்ரீ ஏஜில் வந்து கொல்கட்டாவில் தான் இறந்திருக்காங்க அவர் ஸோ இதில் ஏன் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு இந்த பி கே பெனார்ஜின்றவர் எந்த எந்த ஃபீல்டை சேர்ந்தவங்க கூட கேட்கலாம் ஸோ அவங்க இப்போ யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் டீம் ஃபுட்பால் சேர்ந்தவங்க சார் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அண்டு இவர் வெஸ்ட் பெங்காலில் தான் பிறந்திருக்காரு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் உள்ள ஏதோ ஒரு ஊரில் சே ஊரில் தான் பிறந்திருக்காரு அண்டு வேறு வந்து இவர் ரெண்டு கோல்டு மெடல் ஏமா வச்சுக்க சாரி கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காரு அதையும் முடிஞ்சால் ஏமா வச்சுக்கோங்க அண்டு அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பேங்கிங் நியூஸ் பே எகின் பேங்கிங் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரிஜ் ரேட்டிங் ஃப்ரிஜ் ரேட்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை அவங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கிரெடிட் ரேஜிங் ஏஜென்சி அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து எவ்வளோ கடன் வச்சுருக்காங்க அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கம்பெனியோட க்ரோத் வந்து எந்த லேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்றத பா பா கொடுக்குறது அந்த ஃப்ரிஜ் ரேட்டிங்கு கம்பெனி மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் இந்த எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஆகும் எவ்வளோ கடனை வச்சு எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஆகுன்றத மெஷர் பண்ணுறது வந்து மெஷர் பண்ணி ஒரு ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க அவங்க அவங்களோட பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிஜ் ரேட்டிங் ஸோ இவங்க என்ன எதாவது சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட க்ரோத் ரேட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றாக குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏகே நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே ஃபைவ் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க என்னென்னு பார்த்தா இந்தியாவோட பொருளாதார சாரி வளர்ச்சியை குறையும்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஓகே பரவாயில்ல பார்த்து சார் பார்த்து இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட
அண்ட் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரேட்டிங் வந்து எதுக்கு கீழே அதாவது இந்த சர்வே எல்லாம் எடுத்தாங்களா அதை டைட்டில் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோபல் எக்கனாமிக் அவுட்லுக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த சர்வைக்கு கீழே தான் அவங்க இந்த ரேட்டிங்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் அவங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் ஸ்டேட் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் நியூஸ் இப்போ யாரை பார்த்து பார்க்க போகிறோம் நான் மேகாலயாவில் பார்க்க போகிறேன் ஸோ மேகாலயா கவர்மெண்ட் வந்து மேகாலயா சிஎம் வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ குளோர் பட்ஜெட் பார்த்திங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கோடி பட்ஜெட் ஸோ அவங்க சப்மிட் பண்ணியிருக்க அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து நிதி பற்றாக்குறை இந்த டெஃபிசிட் ரேட்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அது வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி நிதி பற்றாக்குறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோட மேகாலயாவோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிராட் காங்கல் சாங்பா இதெல்லாம் வயலில் நுழைய மாட்டேங்குது ஓகே இந்த சிஎம் மேகாலயாவோட சிஎம்மு அண்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கீழே உள்ள பாயிண்ட்லாம் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு ஓவராலாக கண்டென்ட் கொடுக்குறதுக்காக ஒருத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடி வந்து எஜுகேஷனுக்கு அண்டு நூற்றி அஞ்சு கோடி வந்து நேஷ்னல் ரூரல் லைவ்ஹுட் மிஷனுக்கு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இது ஓவராலாக ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது இந்த கண்டென்ட் ஞாபகம் உங்களுக்கு வந்துருக்கிறதுக்காக தான் இந்த இதெல்லாம் நான் மென்ஷன் பண்ணிச்சிருக்கேன் ஸோ மேகாலயாவோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஷில்லாங் ஸோ அந்த கவர்னர் எம்எல்ஏ அவங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா சிஎம் வந்து இப்போ பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணாங்களா அது எவ்வளோ குரோன்னு கேட்கலாம் அண்டு மேகாலோட டெஃபிசிட் ரேட் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ஸோ மேகாலோட கேபிட்டல் ஏன் வச்சுக்கோங்க இதில் நேஷ்னல் பார்க் இதெல்லாம் இருக்குது அண்ட் வேர்ல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி எல்லாம் நிறையா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதையெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் பார்க்கலாம் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ரெக்கக்னிஷன் பாருங்கள் எஸ் பேங்க் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமே எஸ் பேங்க் வந்து ரீசெண்டாக க்ரைசிஸ்க்குள்ள ஆள் நினச்சில ஸோ அதை வந்து அப்படி எஸ் பேங்க் திவாலாக விடாமல் இருக்கிறதுங்கிறதுக்காக ஆர்பிஐ வந்து இந்த பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ரேட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு கீழே வந்து இப்போ ஒரு ரெகுல ஸ்கீம் ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க அதாவது ரீ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கீம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எஸ் பேங்க் வந்து திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வரதுக்காக இந்த ஸ்கீம் ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கு அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அடிஷ்னல் டேரக்டர் ரெண்டு பேரும் நியமிச்சிருக்காங்க அவங்க பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காந்தி அண்ட் ஆனந்த் கோபாலகிருஷ்ணன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிஷ்னல் டேரக்டராக எஸ் பேங்கோட அடிஷ்னல் டேரக்டர் ஆர்பிஐ நியமிச்சிருக்காங்க ஸோ அண்டு இந்த ராமா சுப்பிரமணியன் காந்தி இவரோட ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஆர் காந்தி சொன்னால் அது வந்து ராமா சுப்பிரமணியன் காந்தி இவர் வந்து ஃபார்மர் ஆர்பிஐ டெபியூட்டி கவர்னர் அண்டு இந்த ஆனந்த் நாராயணன் கோபாலகிருஷ்ணன் யாரை பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அதாவது ஜெயின் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசர்ச்சில் வந்து ரிசர்ச் அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் வந்து அச இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் தான் இந்த ஆனந்த் நாராயணன் கோபாலகிருஷ்ணன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து அடிஷ்னலாக டேரக்டராக எஸ்பிஐட டேரக்டராக ஆர்பிஐ வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அண்டு எஸ்பிஐட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் தான் இருக்குது அண்டு ஆர்பிஐட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து மும்பையில் இருக்குது ஆர்பிஐட கவர்னர் வந்து சக்தி காந்ததாஸ் அண்ட் கீழே உள்ள டெபிட்டி கவர்னர்ஸ் நேம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து அந்த லாஸ்ட்டாக நேம் பார்த்துக்கோங்க என்எஸ் விஸ்வநாதன் இருக்காரில் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆக போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அதில் அது ஆகிட்டாரான்னு தெரியல கன்ஃபார்ம் தெரியல அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு கேட்கலாம்னா ஆர்பிஐ வந்து இப்போ எஸ் பேங்கோட டேரக்டராக ரெண்டு பேர் நியமிச்சாங்களா அவங்க நேம் என்னென்னு கேட்கலாம் அண்டு வேறு என்னென்னு கேட்கலாம் அந்த பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஃபோர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இதுக்கு கீழே தான் அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கீம் ஸ்கீம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து அதாவது எஸ் பேங்க் கிரைசிஸ்லேருந்து மீட்கிறது வந்து ஆர்பிஐ வந்து இந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க வேறு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்க்கலாம் ஸோ ஐ திங்க் இதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ எஸ்ஐடிபிஐ இது இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவங்க வந்து ஸ்வாவா லாம்பன் எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு ட்ரெயின் லான்ச் பண்ணி போகிறாங்க அந்த இதோட முக்கியமான அஜெண்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட வளர்ந்து வரும் தொழில் முனை வருவாங்கள அவங்களுக்கு என்ஜி என்கரேஜ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபினான்ஷியலாம் என்ன நான் ஃபினான்ஷியல் என்ன அசட் நினைம அண்டு இந்தியாவில் ஃபினான்ஸ் பண்ணணும் பிஸ்னஸ் தொடங்கணும்னா என்னென்ன பண்ணணும் ஸோ எல்லா எல்லாத்தையுமே க
அண்டு ஸோ இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா எம்பவரிங் பி பிடிங் ஆண்டர்பிரனர் அது வளர்ந்து வரும் தொழில் முனைவராக ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சில் வந்து ஃபைவ் டெலின் எக்கனாமி அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக இதை அச்சீவ் பண்ணுற நோக்கத்தில் வந்து இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இதில் இந்த ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு யாராச்சும் கமெண்ட்டில் தெரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த 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 ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆஃப் இந்த இன்ட்ராக்ஷனில் அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே எடுப்பாங்களா இல்லை இந்த சிட்டிஸில் போய் எடுக்க போகிறாங்களான்னு இந்த கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்டு என்னோட இன்னொரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு உண்மையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல் இல்லைன்னா கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன்னா நான் ஒரு டைலமா சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன் இந்த டெய்லி இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் போடுமா வேணாமன்றது தான் இன்னும் தாட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் டெய்லி ஒரு கண்டென்ட் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சரி இன்றைக்கி கண்டென்ட் போடுவோமா அப்படின்றது தான் யோசனையாக இருக்கும் சரி பரவாயில்ல போடுவோம் அப்படின்றதுனால அந்த கண்டென்ட் வந்து லேட் ஆயிடுது ஸோ உங்களுக்கு கண்டென்ட் உண்மையிலே வேணும்னா கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் வேணாட்டேனே கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எனக்கு வந்து இனிமேல் கண்டென்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்போ கண்டென்ட் கொடுப்போமா வேணாமன்றதுக்கு முடிவு எடுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் And so now I'm going to interview you. Thanks for watching this video. Have a great day.